असल हजरात सुखन अनप्लग की एक और एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं आ, हम जिस तरह आप देखते आ रहे हैं बातें करते हैं लिटरेचर के हवाले से बात की हमने मीडिया के हवाले से बात की है बट प्रीडोमिनेटली हमारा जो एक बहुत आ, एक ऐसा आंसर जो हमेशा रहा है हमारे थ्रू आउट इन एनी सीरीज़ वो है लिटरेचर का जिसमें हम मुख्त लोगों को मदू करते हैं और उनसे बात करते हैं उनकी किताबों के हवाले से उनके काम के हवाले से और सबसे बढ़ के उनकी जर्नी और एक्सपीरियंस के हवाले से और उसे सीखने की कोशिश करते हैं सो टुडे वी हैव सम वन हु इज़ एन अपकमिंग ऑथर बाय अपकमिंग आई मीन कि जो हम लोग मेंटल शिफ्ट हो रहा है अगली जनरेशन को ऑथर्स की उनमें एक प्रोमिनेंट नाम है हिज थाट प्रोवोकिंग नावल्स विद नरेटिव फोकसिंग ऑन सोशल इशूज़ हैव बिन अप्रीशिएटेड डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली ही हैज़ ऑल्सो भी टीचिंग उससे भी हम बात करेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लिखना सीख भी सकते हैं या इट्स समथिंग दैट्स इन बिल्ट सो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट बट ही हैज़ थ्री नावल्स ऑलरेडी पब्लिश इन इनका नाम है इन द नेम कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स नो ऑनर सम वन लाइक हर एंड हिज फोर्थ नावल इज़ ऑन द वे इन द नेम इन द शेडो ऑफ लव उसके हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे बट सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा अवैस को हमारे शो पर सर वेलकम टू शो थैंक यू सो मच जी रियली ग्रेट टू बी हेयर टूडे थैंक यू सो पहला सवाल हम जो मैंने से मैंने जिक्र किया था बात में ही शुरू करते हैं कि इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल क्लिशेट क्वेश्चन या बचपन से ही राइटर बनने का शौक था बट और इट्स समथिंग दैट यू यू नो अक्वायर्ड ओवर द टाइम बचपन से रीडिंग का शौक था एंड यस इट्स समथिंग दैट हैपेंस डजेंट हैपन ओवर नाइट राइट सो इट्स नॉट लाइक इफ एकदम से आप उठेंगे सुबह और सोचेंगे कि नहीं मैंने राइटर बनना आई थिंक ओवर टाइम वो आपको आपके अंदर वो चीज़ आ रही होती है वन यू रीड और जब आप पब्लिशिंग इंडस्ट्री देखते हैं और जब आप ट्रैवल करते हैं आप देखते हैं कि वहाँ बुक शॉप्स एंड एवरी तो वहाँ से आई थिंक वो एक जागती है बंदे की ना कि आपने करना है इस तरह का सो आई थिंक स्टार्ट फ्राम दैट राइट एंड आई थिंक एज एन ऑथर आई वुड टेक दिस कमेशन अ बिट टू अ डिफरेंट डायरेक्शन बट एज एन ऑथर इट माई बेस्ट डम क्वेश्चन बट इट समथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क एंड दैट क्वेश्चन इज दैट यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट रीडिंग is before you start writing yeah i think it's very important if you want to be a writer you have to be a reader first otherwise there's no such thing as being a writer without being a reader to so reading to predominant cheez hai matlab wo that's the first step to being a writer to aap usse bahut cheeze seekhte hain reading se aap na sirf writing ke bare mein but aapko ek overall style ka pata chalta hai aap different uh, authors ke different voices ko explore karte hain character development or dialogue and everything all of that you learn from reading right so yeah, you were you started reading and then at one point you started experimenting with writing but what was the point when you decided and you know this is the novel or the story i want to work on and how was that journey about your first ever book uh, I, that's a good question because like i said it doesn't happen it's not an overnight process so initially i started with short stories wagaira wagaira लेकिन जो नावल का आइडिया था ये मुझे आया जब मैं 25 फाइव ईयर्स का था एट दी एज ऑफ ट्वेंटी फाइव एंड पढ़ाई शढ़ाई सब कुछ कर ली थी है तो तब फिर उसके बाद मैंने आई टू लिया सिक्स मंथ का फेवर एकेडमी का कोर्स दैट एक्चुअली चेंज माई लाइफ बिकॉज इन यू विद दैट कोर्स आई एक्चुअली हैड द टाइम एंड स्पेस एंड द मोटिवेशन टू फिनिश राइटिंग माई नावल एंड दैट्स वेर इट हैपन तो वहीं से ना वो जर्नी बुक वाली स्टार्ट हुई बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ सोशल ग्रुप एज वेल जो आपको राइटिंग पीयर्स हु कैन पुश यू ऑन हु कैन मोटिवेट यू आई थिंक दैट इट ऑल हैपन वन आई टुक द कोर्स कैन यू टेल अस मोर अबाउट दैट कोर्स बिकॉज आप ये पढ़ा रहे हैं सो वॉट काइंड ऑफ वॉट एग्जैक्टली आर क्रिएटिव राइटिंग कोर्स जनरली क्या स्ट्रक्चर होता है क्या जर्नी होती है हाउ इज द एक्सपीरियंस क्रिएटिव राइटिंग जो है ना इट्स अ वेरी इट्स नॉट इट्स नॉट अ वेरी एकेडेमिक कॉन्सेप्ट इन अ वे मतलब इसका कोई एक सच एस एच सिलेबस नहीं होता सो यू कैन टेक इट एज यू गो सो इनिशियली आई मीन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड नरेटिव स्टाइल कैरेक्टर कैरेक्टर डायलॉग प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेट्रा तो वो चीज़ें तो होती हैं एंड देन ऑब्वियसली राइटिंग टेक्निक्स जो होती हैं बट आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वेन टेकिंग क्रिएटिव राइटिंग कोर्स और वेन टेक डूइंग क्रिएटिव राइटिंग डिग्री इज सपोर्ट जो आपको right. आपके लाइक माइंडेड लोगों से सपोर्ट मिलती है ना दैट इज वॉट इज गन अल्टीमेटली गेट यू टू राइट समथिंग उससे इट्स नॉट जस्ट द सपोर्ट बट ऑल्सो द फीडबैक यू गेट सो नॉट ओनली डज यूर इंस्ट्रक्टर गिव यू फीडबैक बट फिफ्टीन सिक्सटीन अदर पीपल विल ऑल्सो बी गिविंग यू फीडबैक इंकरेजिंग यू एंड इट ऑन ऑन पेपर इट वाइट सीम वेरी सिंपल थिंग बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर फॉर 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 ह्यूमन बींग इन जनरल फॉर राइटर इन जनरल टू बी एबल टू operate in those conditions like वो मोटिवेशन जब आपको मिलती है ना तब आपका एक 
दिल करता है चीज खत्म करने के लिए और उसमें जिस तरह आप थोड़ा सा लिंक करते हैं आपकी जो स्टोरीज बाद में बिल्ड करते हैं आप प्लॉट बनता है आपके करेक्टर डेवलपमेंट होती है सो डज दिस हेल्प इन आई डोंट नो कमिंग अप विद स्टोरीज इफ इट्स द राइट क्वेश्चन टू आस्क और इट्स मोर अबाउट हाउ टू राइट एंड लर्निंग दोज टेक्निक्स देखिए कैरेक्टर डेवलपमेंट और जो डायलॉग uh, वगैरह है ना कैरेक्टर स्पेशली राइट इनिशियली इट स्टार्ट ऑफ एज समथिंग इन आर हेड वो कैरेक्टर हम उसको कहते हैं ना वी सोट ऑफ मेक क्रिएट अ कैरेक्टर लेकिन इट्स द स्टोरी दैट अल्टीमेटली रिवील्स द कैरेक्टर देर मोटिवेशन देर बिहेवियर देर माइंड सेट एवरी थिंग वो दैट इज रिवील थ्रू द स्टोरी सो इट हैपन्स एज वी गो सो एक आपके पास फुली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा कैरेक्टर का इट हैपन्स ग्रेजुअली सो आई थिंक यू ऑल्सो दैट इज माई रीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज यू एक्सप्लोर हाउ अ कैरेक्टर इज क्रिएटेड एंड देन हाउ इट इज रिवील थ्रू आउट द स्टोरी सो इट वुड बी सेफ टू से प्लॉट कम्स फर्स्ट then yeah. characters well yes i mean characters can also come first but mm. in that case you'll uh, the, you'll have to div- uh, decide what the plot is afterwards mm. as well mm. so a lot of people start off with a very strong character in mind and they go ahead and start writing mm. and then they develop the plot uh, uh, alongside mm. it mm. So, and w- whereas some people like you say the, for them plot comes first and then mm. the characters come yeah, so they create that entire yeah. environment and uh, then put characters so what is it about you aap kis tarah isko approach karte hain मैं यू नो आई इनिशियली यूज टू बी इसको हम कहते हैं प्लानर एंड पैंटसर तो इनिशियली आई यूज टू बी अ पैंटसर लाइक आई यूज टू गो विद द फ्लो एंड सी वेयर द राइटिंग टुक मी लेकिन नाउ ओवर टाइम आई काइंड ऑफ बिकम अ प्लानर अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पास नोटबुक हो जिसमें मैं पहले आउटलाइन लिखूँ कैरेक्टर्स के बारे में लिखूँ और चैप्टर की ना थोड़ी थोड़ी नोट्स पहले ही लिख लूँ ताकि वन आई एक्चुअली एम राइटिंग then i don't have to worry about ki ab kya aayega ab kya aayega ab kya aayega so mm-hmm. i can just refer to my notes and like acha bhi aayega so mm-hmm. you know mm-hmm. say so there is a i think ke brown writers jin ki baat karte hain hamare jo apne local writers hain they at times tend to write stories that becomes more widely acceptable in west and uh, that's what she has written in her book as well ke at times then we tend to forget our stories jo hame shayad batani chahiye uh, is it something this That I would call you challenge the statement, but what would be your comment on that? जो current हमारा lot आगे काम आ रहा है, is it correct कि ये ज़्यादा वो content आ रहा है जो already accept हो West में? I to be honest, I don't agree with this okay. at all. Okay. Okay. Uh, because मेरा जहाँ तक experience रहा है with foreign publishers as well, they gave me an open hand. उन्होंने okay. कभी मुझे आज तक नहीं कहा कि अवैस डू दिस एंड राइट दिस दिस इज कैन सेल बेटर या दिस इज वट वी थिंक इज बेटर फ्री रेन आई वॉज ऑलवेज गिवन अ फ्री रेन एंड आई हैव ऑलवेज ऑपरेटेड विद दैट नोशन एज वेल मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जी मैं ये लिखूंगा तो गोरों को कैसा लगेगा इट नेवर इवन क्रॉस माई माइंड आई थिंक इट्स ऑल्सो आई एम नॉट सेंग दैट इट डजेंट एग्जिस्ट इट माइट एग्जिस्ट उनका एक्सपीरियंस है हो सकता है बट आई हैव ऑलवेज इनकाउंटेड पीपल इन पब्लिशिंग बी एट माई एजेंट बी एट माई पब्लिशर्स who have always been very accepting and uh, very uh, supportive of what i write and what i want to explore mm. especially jo meri uh, book thi someone like her uska to maine outline bhi nahi diya publisher ko mm. i didn't even tell the publisher what i was writing she was like abhas i trust you go ahead and write whatever mm. you want to write and hum usko edit wagaira obviously editing to hoti hai but uh, we are happy with your work and go ahead and same with my agent she never asks me ke ji uh, uh ye uh, do write this or don't right, write this right, and this right. is what will be accepted in the west nothing but generally jo aapki observation hai uh, not just your experience uh, do we face bias some kind of bias bias to per har industry mein hota hai i guess hame kafi ye bhi allegations lagte hain local readers se bhi ki we are pandering to the west hmm. ye pakistani hmm. writers pe aksar aata hai फिर वो मैंगोज की डिस्कशन आ जाती है कि मैंगोज और अब ओवर डन अब मैंगोज को ना करें hmm, hmm. तो मैंगोज आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आर कल्चर सो व्हाई नॉट व्हाई शुडंट वी राइट अबाउट मैंगोज तो ये भी एक इशू है बट ये बायस आप किस सेंस में कह रहे हैं जैसे बाहर के लोग हमारे अगेंस्ट करते हैं बायस आप चले लेट मी रिफ्रेश सो इन टर्म्स जिस तरह आपने जिक्र किया ना आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कोई आपको ऐसा हर्डल नहीं आया कि यू वर साइड की आपने स्टोरी नहीं बतानी बट जर्नली क्या ऐसा होता है कि स्टोरीज वो नहीं सुनना चाहते और एक पर्टिकुलर स्टोरी सुनना चाहते हैं बिल्कुल ऐसा होता है ये भी हमारी जो इंडस्ट्री है पब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द यूके एंड यूएस इट्स वेरी कट थ्रोट ओके एंड वो देयर इज अ रीजन व्हाई वी डोंट सी अ लॉट ऑफ साउथ एशियन ऑथर्स इन बीइंग पब्लिश्ड अब्रॉड बिकॉज़ इट्स अ वेरी क्लोज्ड 
सिस्टम और हमारा एंड वी ऑल्सो सफ़र फ्राम द फैक्ट दैट वी डोंट हैव अ पब्लिशिंग इंडस्ट्री एज वेल तो वहाँ से अ लॉट ऑफ पीपल दे क्रिएट दर नेम्स इन दर लोकल इंडस्ट्रीज एंड देन दे मूव आउट ऑस्ट्रेलिया में अक्सर ऐसा होता है कि द ऑथर्स दे फर्स्ट गेट पब्लिश बाय द बिग फाइव इन ऑस्ट्रेलिया वो अपना नाम बनाते हैं एकदम फिर यू के और यू एस उनको पब्लिश करता है हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है सो दैट वी डोंट गेट टू गो देर और लेकिन बायस ऑब्वियसली वो तो बहुत बायस्ड इंडस्ट्री है दैट गोज विदाउट सेंग अभी आपने पब्लिशिंग की बात की इससे हमने आगे आना था बट यहीं पर उसको पिकअप कर लेते हैं सो जर्नल जो हमारा एक परसेप्शन कह लें अंडरस्टैंडिंग हुई जी किताब आई पब्लिशन दी और उसने पब्लिक करके निकाल दी बट पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट सो आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस के हाउ डज इट वर्क वॉट एग्जैक्टली इज़ अ पब्लिक इंडस्ट्री पब्लिशिंग इंडस्ट्री पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड वट एजेंट्स डू राइट सब सबसे पहले तो पब्लिशिंग से पहले आप एजेंट पे हैं ना जो हमारे बिग फाइव हैं या बड़े पब्लिशर्स इंडिपेंडेंट्स भी हैं जो बड़े यू के यू एस में दे विल नॉट इवन लुक एट योर वर्क इफ़ यूर नॉट रिप्रजेंटेड बाई एन एजेंट एंड दैट एजेंट जनरली हैज़ टू बी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री लाइक यू के दे प्रफर इट दैट वे सो यू के में अगर आपने पब्लिश होना यू शुड प्रोबली हैव यू के एजेंट विल बी मच बेटर सो so, पहले तो ये होता है एंड देन इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन एजेंट लेट्स से मेरा कहीं बिग फाइव में कनेक्शन पर्सनल कनेक्शन है एंड दे लव माई बुक एंड एवरी थिंग दे लव फॉर मी लेट्स से फाइव थाउजेंड डॉलर्स एडवांस आपको देते हैं आप मुझे बुक दे दें आई गिव दम मैं कहूँगी यार मेरा तो कमाल होगी बट इफ आई हैव एन एजेंट द एजेंट विल बी लाइक होल्ड ऑन द मोमेंट शी दैट एजेंट विल सेंड द सेम थिंग टू टेन अदर पब्लिशर्स एंड शील बी लाइक यू नो वी हैव एन ऑफर फ्राम Uh, this publisher for five thousand. What do you say? Some someone will say ten. Who right. per pandra? Bees, patches. Hote hote pachas, lakh, two lakh to be ho sakta. So you could end up with an advance of two two hundred thousand. Right. Uh, right. Whereas if you ha- didn't have an agent, you would have had that five thousand. Mm. So mm. agents are very important in that regard. Um. As per uske baad a jate hain editing pe. जो बुक हम लिखते हैं एज ऑथर्स दैट इज़ नेवर द फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहे हम जितना भी उसको रिफाइन कर लें वी डू नॉट हैव दैट एडिटोरियल आई जो अपने काम के लिए किसी और के काम के लिए शायद होगी अपने काम के लिए वी लूज दैट सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट एडिटोरियल आई विच गेट वी गेट फ्राम आर एडिटर्स और फिर वो एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है चाहे जितने बड़े राइटर हों आपको वो एडिटिंग करनी पड़ती है अगर आप रिफ्यूज़ करेंगे आई मीन इफ़ यू आर एट दैट पॉइंट इफ़ यू आर वेरी फेमस दैन यू कैन रिफ्यूज़ दैट लेकिन जनरली आई थिंक इट्स वेरी मैंने तो आज तक यही एक्सपीरियंस किया कि आपको एडिटर की बात सुननी चाहिए दे आर ऑलवेज राइट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ मैं एडिटिंग से यहाँ पे हम लोग वो भी एक्सप्लेन टाइप लाइक कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे एडिटिंग से यहाँ क्या मुराद है वॉट एग्जैक्टली इज हिज और हर रोल यहाँ पे आर दे री राइटिंग योर स्टफ आर दे गिविंग यू फीडबैक डू दे हैव एनी से इन प्लाट्स और करेक्टर्स Uh, yes they have a say in everything but they will never rewrite your work right. so the of work course. has to be done by the author what they can what they do is ke wo aapko suggest kar sakte hain ki ye ji ye uh, they are like ek structure related so thing you get like 7 8 pages of feedback from them and okay. then you ha- you can obviously have a discussion wo ek discussion hoti you can discuss ki ye main kar sakta hu ye main nahi kar sakta kyun nahi kar sakta aur ye sab kuch to in the end you implement those changes it takes months aur hmm. fir obviously then it goes for line editing as well line edits se lehda hote hain fir proof reads se lehda hote hain so it all so kitna process lag jata hai andazan it takes main aapko bata raha hu month mahine lag jate hain kai isme na ab isko sab kuch theek karne mein isliye बुक लिखना और फिर बुक को पब्लिश करना इट्स लाइक बहुत मुश्किल और बड़ा ही उसको कहते हैं ना टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट वाला काम है राइट और जो फाइनल प्रोडक्ट आपका जितना पब्लिश हो गया है सो स्टैंडर्ड जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें डू यू ओन द राइट्स दे हैव सर्टन राइट्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स डिफरेंट होते हैं हाउ डज दैट वर्क इट ऑल डिपेंड्स कि आपने किस तरह का डील साइन किया है आप ऑबियसली द when you when the publisher buys the books you give them the rights uh, usually world rights hote hain world english language rights usually right. wo world english language rights dete hain if it's a big publisher agar if the agent feels ke the publisher doesn't have a huge influence all over the world but they will not give them world english language they'll give them uk and commonwealth is tarah kar kar right. denge to so it it all depends and then foreign rights alag hote hain translation rights jisko hum kehte hain so right. they they're for different countries yahan pe uh, different languages bo- में पढ़ा जाता है तो दे बाय सेपरेटली सो फिल्म राइट्स वगैरह फिर अलहदा होते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पब्लिशर इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लाउड दे हैव सो द एजेंट विल मेक दैट डिसीजन एंड देन डिस्कस इट विद द ऑथर एंड इट्स लाइक यू नो ग्रुप डिस्कशन नॉट द बेस्ट कंपेरिजन बट वॉट इज़ द करेंट पब्लिशिंग सीन इन पाकिस्तान हम किस स्टेज पर हैं 
लैग तो खैर बहुत कुछ कर रहे हैं बट जन अभी हमारा यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है हम लोग असल में पहले इनिशली ये होता था पिछले कई सालों से होता रहा है कि वी वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंडिया द बिग फाइव इन इंडिया वो उनके ऑफिस वहाँ थे एंड दे वर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन पब्लिशिंग पाकिस्तानी ऑथर्स अक्रॉस द बोर्ड और आई थिंक 2018 तक तो बहुत ज़्यादा थ्राइव करी थी इंडस्ट्री बट एवर सिंस द ट्रेड बैन बिटवीन द टू कंट्रीज दैट एवेन्यू हैज ऑल बट ड्राइड अप बहुत कम वो पब्लिश कर रहे हैं पाकिस्तानी ऑथर्स एंड इवन देन दे आर नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट ऑन ऑन आस बिकॉज जब आप पाकिस्तानी की बुक पाकिस्तान में ही नहीं भेज सकते तो फिर कौन yeah. क्या व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट सो आई थिंक पब्लिशिंग इन द इंडस्ट्री हमारी जो है ना दैट्स बिन ब्रॉट बैक बिल्कुल इट्स इन इट इन इट्स नेसेंट स्टेज इज नाउ अब वो बिल्कुल छोटी सी हो गई है पहले भी छोटी थी उससे ये हुआ कि इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स आ गए हैं पाकिस्तान में दे आर डूइंग आई थिंक दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब जितनी उनके पास रिसोर्स हैं जितना उनके पास क्लाउड है आई थिंक दे आर डूइंग द बेस्ट दे कैन बट द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान इज नॉट अ वेरी फेवरेबल प्लेस फॉर पब्लिशिंग बिकॉज सबसे पहली बात हमारा इशू ये आ जाता है कि हमारी जो कॉम है वो स्पेंड ही नहीं करना चाहती बुक्स पे वो कहते हैं कि अच्छा अवैस खान की बुक है अच्छा मैं इसके डेढ़ सौ की लूँगा उर्दू बाजार से वाई शुड आई गो एंड बाई इट फॉर फिफ्टीन हंड्रेड एट बुक शॉप तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टीवन किंग की होगी कहेंगे हाँ उसकी पंद्रह सौ में ले लेंगे लेकिन पाकिस्तानी ऑथर की नहीं लेंगे बिकॉज उर्दू बाजार में डेढ़ सौ की मिल जाती है तो उसका किसी को कोई फायदा नहीं है अच्छा उससे भी बुरे कौन से हैं जो पी डी एफ वाले हैं कॉम है कहेंगे आप हमें पी डी एफ में दे दें मुझे रोज बीस से पच्चीस डी एम्स आते हैं इंस्टाग्राम पर आस्किंग फॉर पी डी एफ मैंने कहा यार थोड़ी सी एक एथिक्स होते हैं अगर आपने चोरी करनी भी है तो आप उस बंदे से तो ना मांगे जिसकी चीज़ आप चोरी कर रहे हैं तो ये जब तक माइंड सेट नहीं चेंज होगा पाकिस्तान में पब्लिशिंग का कोई फ्यूचर नहीं अभी यहाँ पे जो लोकल पब्लिशिंग हाउसेस हैं बड़े बड़े उनके साथ ज़्यादा खैर उर्दू में किताबें छापते हैं लेकिन उनका जनरल प्रोसीजर या स्ट्रक्चर क्या है वो उर्दू वालों का तो मेरे साथ मेरे मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं।, नहीं है कोई खास लेकिन आई थिंक उर्दू पब्लिशिंग इज मच बेटर देन इंग्लिश पब्लिशिंग इन पाकिस्तान उनका पूरा स्ट्रक्चर है और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो काफ़ी से एग्जिस्ट भी कर रहे हैं एग्जिस्ट भी कर रहे हैं उनको सारा इन्स एंड आउट्स पता है आई थिंक इंग्लिश में देर आर थ्री और फोर मेजर इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स ही हैं जो कर रहे हैं काम एंड जैसे मैंने कहा कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं दे डू देर बेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में उनको इशूज़ आते हैं हर तरह चीज हर हर स्टेप पे उनको इश्यूज आते हैं मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ एंड आई नो यू नो उनसे बात करके पता चलता है कि हाउ मच देर हाउ हार्ड दे आर वर्किंग एंड फॉर हाउ वेरी लिटिल रिवॉर्ड और उस उस चीज़ को भी रिवॉर्ड नहीं किया जाता आप वो मतलब वो बुक्स पेपर इज सो एक्सपेंसिव वो बेचारे बुक अपनी पब्लिश करते हैं इस फॉर फिफ्टीन हंड्रेड हमारी आवाम के भी हमने लेनी नहीं है हम इससे अच्छा वील जस्ट है कप ऑफ कॉफी फॉर फिफ्टीन हंड्रेड keeping in mind everything that we just discussed so what is the best way for an upcoming author to go about it initially to main yahi kehna chahta ke agar india would be a very good option because wo big five ka jo hoti hai na baat hi aur hoti hai they have those connections in marketing they have connections with the press and everything to wo reviews acche aa jate hain aapke book tours acche ho jate hain and obviously the quality of the book is also very superior so but that option is now close to us so my uh, option my personal opinion is self publishing in pakistan if you have any sort of following any sort of readership uh, so, ya yeah, koi bhi thoda sa bhi clout hai na go ahead and do it yourself hmm. because with a publisher it becomes incredibly hard to get make any money at all phir aapne agar kisi pakistani publisher use karna hai phir do, then don't expect any money right yeah. right and how hard is this self publishing route इट्स नॉट एक्चुअली नॉट दैट हार्ड इफ़ यू हैव अ फॉलोइंग मैंने ये छोटा सा ना एक एक्सपेरिमेंट किया था विद माई लास्ट बुक आए बिकॉज इंडिया से नहीं आ रही थी वो यहाँ पे तो आई डिड लाइक आई डिड इट माई सेल्फ फॉर पाकिस्तान जस्ट यू नो लिमिटेड प्रिंट रन आई प्रिंटेड अबाउट फाइव हंड्रेड कॉपीज और uh, आप यकीन माने विद इन थ्री और फोर डेज इट वॉज सोल्ड आउट थ्रू इंस्टाग्राम तो अगर आपकी फॉलोइंग हो ना तो फिर मैं ये नहीं कह रहा कि सारी आवाम हमारी ऐसी है देर आर सम वेरी वेरी लॉयल रीडर्स एज वेल जो आपको सपोर्ट करते हैं ऑथर को लेकिन आप देखें ना 25 करोड़ की हमारी आवाम है उसमें देर शुड देर शुड बी मच मोर देन 500 और 1000 पीपल देर शुड बी मेनी पीपल है क्योंकि अब थाउजेंड का बुक रन बुक रन कुछ भी नहीं है एक्चुअली प्रिंट रन तो कुछ भी नहीं है अगर आप देखें आप आप कोई फ़ायदा ही नहीं कमा सकते और आप सेल्फ पब्लिशिंग में इतना नहीं कमाएंगे आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में ना पब्लिशर कमाएगा ना आप कमाएंगे व्हाट इज पॉइंट क्या आपने जिक्र किया जिसमें फीडबैक आपको आता है और खैर डीएम पे जो आ रहे हैं रिक्वेस्ट उसको इग्नोर करते हैं पर जो कमेंट्स वगैरह आते हैं सो so, अब आपकी ये किताब आई आप उस पर फीडबैक आया यू नो योर राइटिंग स्टाइल वॉज
feedback worth considering so i do consider it uh, i nobody is ever perfect i think we are all it's a uh, okay then a uh, work we're all a work in progress lekin if they, if it's uh, criticism for the sake of criticism hmm. to wo main ignore karta hu ab you know it's uh, ye author uh, sorry reader ka it's the right to criticize it's the right to praise a book it's totally okay jo platforms diye gaye hain us pe wo kare unki it's it's uh, you know uh, it's their right to do it i think jo issue wahan aata hai when they personally reach out to the author and usko wo kehte hain ki ye tumne galat kiya ye kiya ab is pe batao kya tumhara tafsira hai ab mujhe is tarah ke aaye hain they list all the things they didn't like about the book and they like tell us what you think about our criticism ye main kya jawab do aapko nahi pasand aayi aap गुड रीड्स पे करें आप एमेजोन पे करें जहाँ भी आप अपना रिव्यू पोस्ट करते हैं मुझे तो ना भेजें ना सो आई फील दैट ये हर जगह होता है वैसे आई कॉन्ट जस्ट ब्लेम पाकिस्तानी फॉर इट इट हैपन्स एवरीवेयर बट आई थिंक दैट थोड़ा सा एथिकल इस मामले में होना चाहिए इफ इट्स प्रेज दैन यस एवरी वन वॉन्ट्स टू लिसन टू हेयर दर प्रेज एंड एवरी बट अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम है तो ठीक है बट इफ इट्स नॉट कंस्ट्रक्टिव दैन इट्स बेस्ट टू इग्नोर इट सो लेट्स टॉक अबाउट योर न्यू बुक Uh, when is it coming out? क्योंकि Instagram पे आपको हम टैग भी करेंगे बट वी हैव बिन सीन कि आप रिवील कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं कवर वगैरह बट वॉट्स द प्लान कब आ रही है थोड़ा बताइए उस मुल्क को ये है इन द शेडोज ऑफ लव मेरे डेब्यू का सीक्वल है इट्स दीक्वल टू इन दंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स इन दंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स हैज़ एंजॉयड कमर्शल एंड क्रिटिकल अक्लेम ओवर द पास्ट फाइव ईयर्स नाउ एंड इट्स डन रिली वेल बोथ इन पाकिस्तान एंड द यू के और पाकिस्तान में तो नेशनल बेस्ट सेलर भी रही है सो so, उसकी वजह से वहाँ जब मैं यूके में था 2023 में मैं उनके साथ नाश्ते पे गया पब्लिशर्स के साथ तो उन्होंने तो ये एक आइडिया फ्लोट किया कि व्हाट अबाउट अ सीक्वल तो मैंने कहा उस चीज़ को लिखे हुए मुझे 12 साल हो गए हैं अब मैं कैसे उस दुनिया में वापस जाऊँगा और मैं क्या लिखूँगा लेकिन फिर जब मैंने सोचा तो मैंने कहा कुड बी डन बिकॉज बारह साल हो गए हैं एंड यू नो तो मैंने कहा क्यों ना उस स्टोरी को बारह साल आगे शिफ्ट किया जाए सो नाउ द मेन कैरेक्टर मोना इज इन अर फिफ्टीज नाउ इंस्टेड ऑफ फोर्टीज वो अपने फिफ्टीज में आ गई है एंड इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड इट्स अ डिफरेंट डायनामिक विद अर हजबेंड इट्स एवरी थिंग इज डिफरेंट सो इट्स काइंड ऑफ लाइक राइटिंग अ न्यू स्टोरी इन वे इन मेनी वेज इट वॉज लाइक अ न्यू कैरेक्टर इवन लेकिन बट विद एक वो पीछे बैकिंग थी उस कैरेक्टर को ना कि ऑलरेडी जो पीछे की चीज़ें हो चुकी हैं सो दैट्स वेर इट केम फ्राम और नेक्स्ट मंथ आई थिंक अक्टूबर थर्ड को इट्स कमिंग आउट इन द यू के एंड वील हैव सम थिंग्स लाइंड अप इन द यू के सो माइट बी विजिटिंग एज वेल तो बस वो प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं एंड यू नो मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज आप कर सकते हैं द रेस्ट पब्लिशर को होता है दे ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ स्टफ इज वेल तो बस इसी तरह होता है फिर वन देन यू नो वन टू पंच द बुक इज आउट देन वी वेट एंड सी हाउ इट्स परफॉर्म्ड जैसे फिल्में होती हैं उनका भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट होती है हमारी भी होती है ठीक है और वो रिपोर्ट रिपोर्ट में क्या देख रहे होते हैं आप सेल्स देख रहे होते हैं और रिव्यूज़ देख रहे होते हैं क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव आई थिंक रिव्यूज़ तो ज़रूरी हर बंदा ही देखता है रिव्यूज़ uh, सबसे ज़्यादा ऑथर ही देख रहे होते हैं आई थिंक पब्लिशर इज नॉट दैट बॉडर्ड विद रिव्यूज वो हमें कहते भी हैं कि यू नो reviews of every sort will appear right. wo zyada right. what they are more concerned uh, uh, like more interested in are the press reviews unko bade uh, mm-hmm. reader reviews as well but press reviews matter a lot as well um baki jo sales hain they It's make or fun. break a book obviously so wo dono ki nazar us pe hoti hai publisher ki bhi aur author ki bhi because then they determine the future course of action as well because if you're not selling well then aapko ek do chances milenge but at the end of the day you have to understand that it's an it's profit making industry agar wo profit nahi aapke upar banayenge to then they'll if no matter how much they love you they won't be able to work with you but aapki book jis tarah bahar publish hui hai aur unhone publish ki hai so how hard would it be to bring it to pakistan aur yahan pe sara jo ek alag ecosystem chalega hmm uh, ye hai ki pakistan mein ye system bookshops ka hamara bada acha hai ki they're able to import the book very easily सो वो दे कैन ऑलवेज इम्पोर्ट द बुक और पिछली बुक्स का इसी तरह होता रहा है कि जब यहाँ की एडिशन थी भी सही तो वो वहाँ से भी इम्पोर्ट कर लेते थे क्योंकि कुछ लोगों को वो अलग कवर चाहिए होता है और सारा तो वो इम्पोर्ट का तो कोई इतना ऐसा इशू नहीं है दे कैन ईजली डू दैट बट ऑबियसली उसकी इम्पोर्ट की वजह से द प्राइस इज वेरी हाई सो वो तो मैं अब रीडर्स को भी नहीं ब्लेम कर सकता बिकॉज आप देखें ना बिकॉज ऑफ द डॉलर थिंग एंड एवरी थिंग इट्स लाइक ट्वेंटी नाइन हंड्रेड फॉर अ पेपर बैग विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव तो इसीलिए एक लोकल एडिशन होनी चाहिए विच आई एम वर्किंग ऑन बट इवन बट उसको आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए अगर आप हज़ार टू से पंद्रह सौ की रेंज में बुक है तो आई थिंक दैट इज मोर देन रीजनेबल इन टू डेज क्लाइमेट इसमें एक और मेरे दिन में बात आ रही थी कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि क्रिएटिव राइटिंग के कोर्सेज लिए लेने चाहिए एजेंट लेने एजेंट्स हों 
तो आपको फ़ायदा होता है दैन दिस द एंटायर प्रोसेस बट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान नॉट एवरी वन वुड बी एबल टू हैव एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स उसकी दो वजूहत है एक वजह शायद अवेयरनेस भी नहीं है जिस पर शायद आप बात कर सकें कि क्या अवेयरनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमें पता नहीं है या अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो तब हम कैसे नेविगेट करें इस इन चीज़ों को आई थिंक इसीलिए मैंने ये लॉन्च किए थे क्रिएटिव राइटिंग कोर्सेज बिकॉज आप बाहर जाएँ तो देख दे कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ पाउंडस और वो right. पहले तो चले दस बारह साल पहले भी बहुत मुश्किल था अफोर्ड करना अब तो भूल ही जाएँ अब तो इट्स लाइक फिफ्टीन सिक्सटीन लैक्स फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्सेज तो वो पब्लिक uh, आम पब्लिक के तो आम तो, मतलब आम हम जैसे लोगों के भी अब उसमें नहीं है इट्स नॉट हमारे एक्सेस में भी नहीं आती लेकिन आई फील कि इसीलिए मैंने लॉन्च किए थे क्रिएटिव राइटिंग कोर्सेज बिकॉज आई वॉन्टेड दैम to be available to people who might not have lakhs and lakhs of rupees hmm. to invest hmm. in courses so i have kept the price very low or uh, because kyunki wo agar in in person courses hote hain i have to pay the venue and everything of so course. i have to take that in consideration but even then i don't charge a lot of money and because of that response has been really good and a lot of people over the years have ended up uh, getting published jo mere former students reh gaye i can't take all the credit obviously lekin uh, unko ek start to mila na wahan right, se right aur dusra tha international publishing agar humne approach karne publishers ko how hard or easy it is for a pakistani author well it is aap uh, uh, first karein agar aap kahin aur uk mein us mein let's say it's very hard for every author usko bhi aap times 100 karna itna pakistani okay. ke liye hard hai because we come from nothing हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है वी डो नॉट हैव एन प्रॉपर पब्लिशिंग इंडस्ट्री वी डो नॉट हैव एनी हमें अपना नाम बनाने का टाइम नहीं मिलता यहाँ लाइक लाइक पीपल एंड मैं बताया था ना ऑथर्स इन ऑस्ट्रेलिया इंडिया दे बिल्ड देयर नेम इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज दे गेट दैट चांस टू डू दैट हमारे पास वो चांस नहीं है कि हम यहाँ अपना नाम बनाए किसके साथ बनाए सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत मुश्किल है यहाँ पर कोई पब्लिशिंग रिलेटेड इवेंट्स नहीं है यहाँ पर बग बिग फाइव की कोई प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे उनके बिग इंडिपेंडेंट्स की कोई प्रेजेंस नहीं है देर इज नथिंग इन पाक पाकिस्तान इज अ वेस्ट लैंड वेन इट कम्स टू पब्लिशिंग तो यहाँ से आपको फिर द ओनली वे इज अप्रोचिंग एजेंट्स अब्रॉड थ्रू ईमेल अब उसमें भी अगेन टैलेंट यस टैलेंट जाता है लेकिन उनको कितनी ज़्यादा और आ रही हैं लाखों और ऑथर्स से राइटर्स से उनको भी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो हाउ हाउ डू यू स्टैंड आउट सो इसी सो उसमें यह होता है कि आई थिंक पब्लिशिंग और गेटिंग नोटिस इज अ वेरी Uh, is a very uh, sort of uh, curious mix of talent luck connections and mm. be, being at the right place at the right time jo log kehte hain na ki sirf sirf talent of 100% that's not true uh, yes talent does play a part but it's also aap wahan pe apni shakal dikhate hain aap kuch karte hain publishing related aap un, un logon se milte hain julte hain to wahan se na connections bante hain aur sara kuch hota hai they really really play a big huge role तो टैलेंट बेस्ड भी बहुत एक्विजिशन होती हैं बट जो होता है ना जो और असल जो क्रक्स ऑफ द मैटर है कि आपको इट हैज़ टू बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग सो बिफोर यू रैप अप देर इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल गेम क्लिशियर क्वेश्चन आई नो यू हैव कवर्ड कि क्या एडवाइस है क्या स्टेप्स होने चाहिए क्या लेने चाहिए बट अगेन समथिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू अपकमिंग राइटर्स बिकॉज the good thing i've noticed is that there are a lot of like 20s mein jo bacche early 20s mein they do want to write and yeah. they do want to do good things about uh, writing books poems or both log publish kar bhi rahe hain so any word of advice for those people my advice is i think uh, uh, ye bhi badi uh, it'll seem like ordinary advice but uh, it is to never give up i think uh, इस चीज़ में आपको अगली सरप्राइजेस तो बड़े मिलते हैं लेकिन दे आर ब्यूटीफुल सरप्राइजेज इज वेल इन पब्लिशिंग एंड आई थिंक द ट्रिक इज़ टू कीप एट इट आप किस अगर किसी चीज़ पे लगे रहे ना तो अल्टीमेटली यू डू अचीव इट लाइक फॉर एग्जांपल मुझे बहुत रिजेक्शन आई बहुत एजेंट्स हैं एंड इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव इंडस्ट्री इज वेल एक एजेंट ने मुझे कहा कि तुम्हारा काम बिल्कुल यूजलेस है देर इज लाइक लिटरली इट्स एब्सोलूट रिवल अच्छा उसी दिन मुझे वन ऑफ द बिग फाइव एजेंट्स बिग टेन एजेंट्स ऑफ द यू के गॉट बैक टू मी एज वेल एंड ही सेट दैट यू नो आई लव द आई लव द फर्स्ट टू चैप्टर्स कैन यू सेंड मी द फुल सो दैट इज़ हाउ डाइवर्स द ओपिनियन इज तो आप सो डोंट रिजेक्शन या क्रिटिसिजम मिल रहा है तो डोंट टेक इट टू हार्ट आप अगर इफ दे यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट इफ यू कैन यूज दैट टू बेटर योर वर्क दैन येस डू इट बट डोंट लेट इट गेट टू यू और कीप एट इट और इसमें एक और भी चीज़ हमें बताइएगा जिस तरह जब एक चीज़ लिखते हैं सो 
आई आई डोंट नो कितने ड्राफ्ट बनते हैं उस चीज़ के क्योंकि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती है ना इट सीम्स लाइक अ वेरी वेल क्राफ्टेड परफेक्ट बुक बट एज अ राइटर कितना आप रिविजिट करते हैं अपने काम को बहुत ज़्यादा आई थिंक जो राइटर खुद ही पाँच छः सेवन ड्राफ्ट उनकी खुद होती हैं रिवाइज रिवाइज उसके बाद एजेंट रिवाइज करता है फिर उसके बाद जो आपका पब्लिशर या एडिटर होता है वो गो इट गोज थ्रू थ्री फोर ड्राफ्ट सब और फिर प्रूफ रीडर आ जाता है लाइन एडिटर होता है एंड लाइक पंद्रह बीस तक आराम से आप अपना रिवाइज कर रहे होते हैं ड्राफ्ट नंबर लाइक इफ यू आर ड्राफ्ट नंबर सेवन फॉर इंस्टेंस सो हाउ डिफरेंट इज इट फ्राम द ड्राफ्ट वन I think if if it's your own work, it will probably not be that different, right. that radically different because आप mm-hmm. ही हैं जो कह रहे हैं बट अगर कोई भी और बंदा इन्वॉल्व है तो फिर इट इट कुड भी क्वाइट डिफरेंट ठीक है सो इफ एनी वन वॉन्ट्स टू रीच आउट टू यू फॉर गाइडेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज तो वॉट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट आई थिंक द बेस्ट वे सोशल मीडिया एम अवेस खान ऑथर ऑन ट्विटर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक सो आई थिंक दैट्स प्रॉब्लम द बेस्ट वे टू रीच बिल्कुल ठीक है एंड अगेन आई एम गोइंग टू एड ऑल ऑफ दिस लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल बट अवेज थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस एंड आई होप दैट आवर वीडियोस बेसिकली टेक अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम इट एंड वील सी मोर ऑफ राइटर्स इन द फ्यूचर लाइक योर सेल्फ हु मेकिंग अस प्राउड थैंक यू सो मच इट वॉज रियली नाइस टू बी हेयर टूडे एंड थैंक्स फॉर थैंक यू सो मच ओके जी एंटिल नेक्स्ट टाइम